ओके 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 थैंक यू थैंक यू मैम ओके थैंक यू हाँ जी सर यस थैंक यू वेरी मच यस ओके आवाज ये तो ही सकते हैं ना दिस तो मी क्लियर अंकुश माझाच आवाज मला येतोय ओके सिलेबस आपण अपलोड करून घेऊ आजचा जो आपला विषय आहे तो खास सिलेबसवर आधारित आहे येस प्रिलिमचा आपण पहिल्यांदा पाहूया आज का अपना जो लेक्चर है तो लेक्चर मे अपन पैलदा सिलबस पर बोलना है और मग का प्रश्न एनालिस करना है परंतु दरमियान का काल में तुम्हें जे का प्रश्न आते तुम्हें संगत चला अपन चर्चा करूँ मे तुम्हार एखाद प्रश्ना सगैंक उत्तर तीन मिलू शकत समझू ना कि स्पेसिफिक तुम एक प्रश्न है यस स्लाइड दिस्ता है सगैंक मजे व्यवस्थित सिलबस पर आधारित जे का प्रश्न आते तो तुम्हें आज अगर मोकेपना विचारा कुछ लोग हा सिलबस मधे का कवर होता तो अपला मुख्य उद्देश्य है कि सिलबस समझावन घेने आ सिलबस समझावन घेतना तुम्हारा जे का प्रश्न आते जे का डाउट्स आते तुम्हार मनामें तो सगले सगले तुम्हें विचारा मजे एखाद सिलबस है तथला कुछ तैयारी कराएगी कुछ पुस्तक तैयारी कराएगी हापन भाग तुम्हें विचारू शता व्याप्ति कि है करंट अफेयर्स या सदर्भर कशा पद्धति ने कराएं प्रश्न कशा पद्धति ने विचार जाऊ शकत का ही प्रश्न आू दया अगर कुछ ही प्रश्न आू दया तुम्हें विचारा फ्त फ्त राज्य सेवाच नहीं तो कंबाइन के परीक्षे बदल के ही प्रश्न अपन सगले कवर करू मात्र तुम्हें स्वतः सग व्यवस्थित पार्टि पार्टिसिपेट हो फार आवश्यक है नहींतर फ्त पहाय पहुन घे मैं काल सका लेक्चर मे आज प्लस अपल जे लेक्चर जो प्लस लेक्चर मे मी महाराष्ट्र जो पहला आलेला आहे प्रसाद चौगुले इंटरव्यू का दाखला दिला मजे सन्दर्भ संगित का है कि एम पी एस सी ची परीक्षा हि पहू करू जता जता कर जमल तो जमल नहीं तो सोड़न दिल अशा पद्धति लोकानी परीक्षा अजिबा नहीं है हि जी परीक्षा है हि पूर्ण डेडिकेटेडली जी को तैयारी करनी परीक्षा है पूर्ण तुम्हें तुम्हारी सगी ताकत तुम्हारी सगी एकाग्रता तुम्हारी सगी शारीरिक मानसिक सगी जी का सीमा है तुम्हारा सगड़ सग इत काम ये मजे अपन कि वे शारीरिक कष्ट घे शको कारण फिजिकल तुम्हारा बसाच है दह दह तास बारह बारह तास वे पड़ला तो पंद्रह पंद्रह तास तुम्हारा एक जागे बसन अभ्यास करावा लगत आवड़ा सगड़ा वे सारखा अपल कॉन्सनट्रेशन टिकवन ठेवने नुस्त कॉन्सनट्रेशन टिकवन ठेन चलत नहीं तो अतिशय शांत रहा लगत मेन्दू तुम्हारा अत्यंत शांत ठेन तुम्हारा इत काम कराव लगत मजे अपन मन तो मारवाड़ी लोक व्यापार मधे का पुढ़े जता कारण तो साखर आते डोक बर्फ आतो आता इतने तो अपने साखर अली नसली तो कहीं फरक पड़ित नहीं परंतु अपने डोक बर्फ आने की खूब जास्त गरज है मी तो मन तो बर्फापेक्षा जास्त का ठंड अल तो लगे कारण डोक पूर्ण वे तुम्हें एकदम कूल एकदम शांत अस नुस्त शांत नहीं नुस्त कूल नहीं तो प्रसन्न मजे तुम मन जर प्रसन्न अल तुम्हारी बुद्धि जर का प्रसन्न अल प्रफुल्लित तुम्हें एवड कंटिन्सली बसन चांगल पद्धति ने अभ्यास करू शता तुम टार्गेट अचीव करू शता तुम्हें परीक्षे मे यशस्वी होता आता सगत सुरुआती जेव अपन कुछ ही परीक्षे बसतो सिलबस मजे तो परीक्षे का विचार जा रहा है मजे अपन अस मनूया कि एखाद खेल खेला है तो खेला नियम पक्के हो आवश्यक है जर का खेला नियमच पक्के नर मग अवगड़ है मनु मग खेला नियम व्यवस्थित समझू घजे आ निमा सगत पैलदा यो तो सिलबस मजे अपने कशा कशा प्रश्न ये अपने अभ्यास कराएं है नेमका कशाच अभ्यास कराएं मग हा अभ्यास तुम्हारा अपन एखाद विषया कराएं है कि अनेक विषय तैमे समाविष्ट है कि कशा पद्धति ने कराएं है तीन व्याप्ति कि सिलबस मधे जर एखा पॉइंट है कि सब पॉइंट दिल्ला है तो व्याप्ति कि ती व्याप्ति अपने समझू घे आता व्याप्ति जेव अपन बनतो आड़वा परीक अपन पहतो मे कि विस्तारित है तो परंतु तैसोबत अपने डेप्थ पैसे 
डेप्थ म्हणजे काय खोली आणि ही खोली तुम्हाला या सिलेबसवरून कळत नाही ती खोली कळण्यासाठी आपल्याला क्वेश्चन पेपरचं ॲनालिसिस करावं लागतं म्हणजे किमान मागच्या पाच सात वर्षातल्या प्रश्नपत्रिका प्रत्येक प्रश्न तुम्ही व्यवस्थितपणे समजवून घेतलात त्याची डेप्थ जर तुम्ही समजून घेतलीत तर मग आपल्याला लक्षात येतं की यस परीक्षेचा हा दर्जा आहे हा स्टँडर्ड आहे आणि मला या स्टँडर्डला जाऊन अभ्यास करायचा आहे हे ज्या दिवशी तुम्हाला कळलं त्या दिवशी तुम्ही असं समजा की तुमचे पन्नास टक्के तुम्ही एम परीक्षा पास झाला उरलेला जो पन्नास टक्के भाग आहे तो पन्नास टक्के भाग मग प्रत्यक्ष करण्याचा आहे परंतु अनेक लोकांना माझं मागच्या दहा वर्षातलं हे निरीक्षण आहे म्हणजे सुरुवातीला मी विद्यार्थी म्हणून त्यानंतर मग स्वतः राज्यसेवा परीक्षा पास होऊन अधिकारी म्हणून आणि एका संस्थेचा प्रमुख म्हणून जेव्हा जेव्हा आता मागच्या दहा वर्षामध्ये मी अक्षरशः हजारो विद्यार्थ्यांना भेटलो हजारो म्हणा किंवा कदाचित जर आपण कॉलेजमध्ये जे काही सेमिनार्स वगैरे आपण घेतो ते सगळे जर आपण गृहित धरले तर लाखो असेल कदाचित तर एवढ्या विद्यार्थ्यांशी भेटताना बोलताना माझ्या ही गोष्ट लक्षात आली की अनेक विद्यार्थी त्याचा सिलेबसचा आवाकच त्यांना क्लिअर नसतो आणि मी यवतमाळमध्ये असताना खास करून असे काही विद्यार्थी बघलेले आहेत की जे एक एक वर्ष क्लास करत आहेत अभ्यास करत आहेत परंतु त्यांना सिलेबसच माहीत नसतो सिलेबस पाठ नसतो मी असं म्हणतो की सिलेबस तुम्हाला पाठ असला पाहिजे आणि सिलेबसमध्ये कुठला घटक आहे आणि कुठला घटक नाही आहे आणि तो किती डीपमध्ये आहे हे तुम्हाला कुठलंही पे म्हणजे पेपरचं पान किंवा एखादं लिहिलेलं किंवा एखादं पुस्तक असं काहीही न पाहता तोंडी सांगता आलं पाहिजे म्हणजे आपल्या तोंडात तो सिलेबस असला पाहिजे तुम्हाला कधीही विचारलं की बाबा रे हा हे आर्टिकल आहे हे तुझ्या सिलेबसमध्ये संबंधित आहे का असेल तर ते कुठल्या घटकामध्ये आहे कुठल्या उपघटकामध्ये आहे आणि यातलं किती खोलीचं जे आहे ते तुला घेतलं पाहिजे की नुसतं याच्यातलं फॅक्ट घेतल्या चालेल की हे पूर्ण तुला समजणंच आवश्यक आहे की याच्यापेक्षाही जास्त तुला माहिती असणं आवश्यक आहे असं जर का आपल्याला विचारलं तर तुम्हाला झोपीतून उठून जरी विचारलं तरी तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे की यस सर हे हे आहे हे हे असं असं महत्वाचं आहे आणि याची एवढी डेप्थ आहे माझ्या परीक्षेमध्ये असे प्रश्न येतात अमुक वर्षी असा प्रश्न आला होता ह्या घटकावर हे एवढं स्पेसिफिक ज्या दिवशी तुम्हाला बोलता येईल मित्रांनो त्या दिवशी समजा की तुम्ही पन्नास परीक्षा पास केलेली आहे काही कोणाला विचारायचं काम नाही तुम्ही स्वतः समजा की तुम्ही पन्नास परीक्षा पास केली आहे आणि ह्या सगळ्या गोष्टीतला हा जो काही आजचा आपला लेक्चर आहे हा पहिला घटक आहे आपण सिलेबस समजून घेणार आहोत खास करून जे सुरुवातीचे नवीन मुलं आहेत त्यांच्यासाठी तर हे लेक्चर उपयोगाचा आहेच प्रश्नच नाही परंतु नवीन मुलांसोबतच जुन्या सगळ्या मुलांना सुद्धा हे लेक्चर तेवढंच महत्वाचं आहे कारण सिलेबस आणि क्वेश्चन पेपर ही परीक्षेच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत म्हणजे शेवटच्या पेपरपर्यंत इव्हन इंटरव्ह्यूपर्यंत समजून घेण्याची गोष्ट आहे आणि प्रत्येक वेळेस त्यामधलं तुम्हाला काहीतरी नवीन मिळत असतं बरोबर आहे ना तर मग आता सगळे तयार आहात यस थम द्या एकदा सगळे बरेच जण दिसत आहे पण कोणी नाव मला आता इथे दिसत नाही आपल्या प्लॅटफॉर्मवर नेहमी आपल्याला नाव दिसतात पण या ठिकाणी नाव दिसू शकत नाही मला वाटते मोबाईलचा माझ्या याचा रेंजचा प्रॉब्लेम असेल कदाचित हरकत नाही परंतु मला इथे तेरा जण जॉईंट झालेले दिसत आहेत सध्या आणि त्यातलं कमेंटमध्ये फक्त अंकुश आणि साईनाथ दिसतो आहे बाकी कोण कोण आहे माहीत नाही हरकत नाही कदाचित माझ्या मोबाईलच्या प्रॉब्लेममुळे जर माझा ॲसेस तुम्हाला व्यवस्थित नसेल परंतु ज्या लॅपटॉपवर आपण बसलेलो आहे म्हणजे लेक्चर घेतो आहे त्या लॅपटॉपला आपला इंटरनेटचा ब्रॉडबँड कनेक्शन आहे त्यामुळे तिथं व्यवस्थित चालू आहे हरकत नाही मग आता आपण पहिल्यांदा काय करूया की आपल्या राज्यसेवेचा जो पूर्व परीक्षेचा सिलेबस आहे त्या पूर्व परीक्षेच्या सिलेबसवर आपण पहिल्यांदा बोलू हा आपल्या समोर जो दिसतो आहे तो राज्यसेवा पूर्व परीक्षेचा सिलेबस आहे राज्यसेवा पूर्व परीक्षा आणि मुख्य परीक्षा असे दोन टप्पे असतात हे तुम्हाला सगळ्यांना माहीत आहे पूर्व परीक्षेमध्ये फक्त आणि फक्त दोन पेपर असतात त्यातला जो पहिला पेपर आहे त्या पहिल्या पेपरचा सिलेबस आता आपल्या डोळ्यासमोर आहे आता त्यामध्ये पहिल्यांदा जो पहिल्या पेपरमधला पहिला टॉपिक आहे तो टॉपिक आहे करंट इव्हेंट्स ऑफ स्टेट नॅशनल अँड इंटरनॅशनल इम्पॉर्टन्स अतिशय एका वाक्यामध्ये पूर्ण वाक्य पण नाही म्हणता येणार त्याला राज्य राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तराच्या महत्वाच्या घटना आता याच्यामध्ये काय काय येऊ शकतं खूप साऱ्या गोष्टी येतात म्हणजे करंट अफेअर्समध्ये काय काय येतं असं जर का तुम्ही विचारलं तर प्रचंड मोठा आवाका आहे याचा काहीही विचारलं जाऊ शकतं पण ठळकपणे जर आपण म्हटलं की करंट अफेअर्समध्ये कुठल्या कुठल्या गोष्टी येतात तर करंट अफेअर्समध्ये सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आपण आर्थिक घडामोडी राजकीय घडामोडी त्यानंतर महत्वाचे पुरस्कार 
आता आर्थिक घडामोडी ज्या येतात त्या आर्थिक घडामोडींमध्ये काय येतं की जगाची अर्थव्यवस्था देशाची अर्थव्यवस्था राज्याची अर्थव्यवस्था आणि ह्या अर्थव्यवस्थेवर मोठ्या प्रमाणामध्ये परिणाम करणाऱ्या ज्या काही घटना आहेत उदाहरणार्थ आता कोरोना आला तर कोरोनामुळे आत्ताच्या आर्थिक परिस्थितीवर काय परिणाम झाला मग त्याच्यामुळे मग बेरोजगारी कमी झाली की वाढली जी डी पीवर कसा फरक पडला मागच्या वर्षीच्या तुलनेमध्ये आताचा जी डी पी कमी राहील की जास्त राहील अशा पद्धतीचे सगळे प्रश्न हे करंट अफेअर्समध्ये मोडतात हे जे राज्याच्या बाबतीमध्ये लागू आहे तेच राष्ट्रीय बाबतीत लागू आहे आणि सेम आंतरराष्ट्रीय बाबीमध्ये सुद्धा लागू आहे त्यामुळं हे वाक्य जरी तुम्हाला अतिशय छोटं दिसत असलं तरी याचा स्कोप प्रचंड आहे खूप मोठा स्कोप आहे या वाक्याचा आणि एवढ्या मोठ्या वाक्याचा एवढा मोठा स्कोप जर का तुम्हाला समजून घ्यायचा असला तर तुम्हाला सगळ्यात बेस्ट जे मटेरियल आहे ते म्हणजे मागच्या किमान तीन चार वर्षातल्या किंवा पाच वर्षातल्या प्रश्नपत्रिकांमध्ये करंट अफेअर्सवर विचारलेले प्रश्न तुम्ही पुन्हा पुन्हा वाचून काढायला पाहिजे आणि नुसतं राज्यसेवेवरच नाही तर कंबाईनच्या परीक्षेतले प्रश्न बघा यू पी परीक्षेतले प्रश्न बघा इवन महाराष्ट्र वनसेवा महाराष्ट्र इंजिनिअरिंग सेवा ह्या सगळ्या ठिकाणचे प्रश्न पण आपण सगळ्यांनी बघितले पाहिजे यस गोकुल याच मोबाईलची जी रेंज आहे ना बरोबर नाही वाटते थोडं पाहतो का मला याच्यात कमेंट नाही पाहता येते मुलांच्या कमेंट कशा पद्धत हो चालू आहे पण काहीतरी प्रॉब्लेम दिसतो बंद करून चालू करून तर लक्षात आलं तुम्हाला की करंट अफेअर्सचा स्कोप हा प्रचंड मोठा आहे आणि मित्रांनो पुन्हा एक गोष्ट आपण या ठिकाणी कृपया लक्षात घ्या की करंट अफेअर्स हे फक्त प्रिलिमलाच आहे अशातला भाग नाही हा एकच घटक असा आहे की जो पूर्व परीक्षेमध्ये मुख्य परीक्षेमध्ये आणि इंटरव्ह्यूमध्ये तिन्ही ठिकाणी सारखाच महत्वाचा आहे किंबहुना मी तुम्हाला असंही सांगतो की पूर्व परीक्षेमध्ये करंट जर समजा आपण म्हणूया त्याला की एक पंधरा मार्काचं येत असेल तर मुख्य परीक्षेमध्ये सगळ्या पेपरचं करंट अफेअर्स जर तुम्ही मिळून विचार केला तर ते कमीत कमी पन्नास मार्कापर्यंत निश्चित जातं आणि इंटरव्ह्यूमध्ये सुद्धा कधी कधी बऱ्याच जणांचे इंटरव्ह्यू हे फक्त आणि फक्त करंटच्या इव्हेंट्सवर चालतात करंट अफेअर्सच्या मुद्द्यांवर चालत आहेत आणि असा एकही विद्यार्थी नाही की ज्याला करंटचा एकही प्रश्न विचारला नाही नक्की निश्चितपणे काही ना काही प्रश्न विचारले जातात म्हणजे करंट अफेअर्स हा इतका महत्वाचा टॉपिक आहे सिलेबसचा तो आपण सगळ्यांनी व्यवस्थित समजून घेणं गरजेचं आहे दिसत आहेत का ओके थँक्यू थँक्यू येस आता मला तुमचे हे दिसत आहेत एकदा मी बघून घेतो आणि त्यातले काय महत्वाचे आहे ते एकदा येस हा हा हो कमेंट केलेलं दिसत व्हेरी गुड ओके तर मित्रांनो करंट अफेअर्सची ही तयारी कुठून करायची मग ही तयारी करत असताना सर्वात बेस्ट जर मटेरियल कुठलं असेल तर ते दररोजचं वर्तमानपत्र हे पहिलं परंतु दररोजचं वर्तमानपत्र वाचत असताना ते कुठलं वाचलं पाहिजे तुम्ही जर मराठीतून अभ्यास करत असाल तर लोकसत्ता चांगलं आहे मराठी आणि इंग्लिश दोन्ही पुस्तकं म्हणजे दोन्ही भाषेमधून जर आपला अभ्यास असेल दोन्ही भाषेमध्ये जर तुम्ही एकदम त्याला काय म्हणूया आपण तुम्हाला जर सहज जमत असेल तर मग तुम्ही द हिंदू किंवा इंडियन एक्सप्रेस या दोन पैकी एक घ्या पण इकडे मराठीमध्ये लोकसत्ता वाचत असाल तर इंग्लिशमध्ये जर द हिंदू तुम्ही वाचत असाल तर तुम्हाला निश्चितपणे त्याचा जास्त फायदा होईल आणि एम पी एस सीच्या सोबत सोबत यू पी एस सीची तयारी करणारे पण आपले खूप सारे मित्र असतात त्यांच्यासाठी तर द हिंदू मग अतिशय सुंदर आहे त्याशिवाय म्हणजे हे झाले दोन पेपर त्याच्याशिवाय काही मासिकं पण तुम्ही रेग्युलरमध्ये वाचण्यात ठेवले पाहिजे शासकीय योजनांची माहिती देणारं जे मासिक आहे योजना कुरुक्षेत्र लोकराज्य हे मासिकं रेग्युलरली नियमितपणे वाचा नुसते वाचू नका तर त्याच्या नोट्स काढा आणि त्या ज्या काही नोट्स तुम्ही काढाल त्या तुमच्या संग्रही ठेवा तुम्हाला त्याच्या रिव्हिजन करायचे आहेत बरेचदा तुम्हाला त्याची रिव्हिजन करणं खूप आवश्यक असतं त्यानंतर मग इंडिया इयरबुक जर तुम्हाला वाचता येत असेल लेटेस्ट म्हणजे आता समजा दोन हजार वीसचं इंडिया इयरबुक आहे तर ते जर का तुम्हाला वाचता येत असेल तर त्याचा सुद्धा तुम्हाला करंट अफेअर्ससाठी खूप चांगला फायदा होतो एवढं केल्यानंतर हे एवढं केलं तर मला असं वाटतं की करंटचं सहसा याच्यातलं काहीही सुटत नाही फक्त करंट अफेअर्सचे जे प्रश्न असतात ते राजकीयदृष्ट्या आर्थिकदृष्ट्या जेवढे महत्वाचे असतात तेवढेच त्याच्यामधल्या महत्वाच्या व्यक्ती म्हणजे राज्यामध्ये आपल्या देशामध्ये आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ज्या व्यक्ती वेगवेगळ्या कारणानं चर्चेमध्ये आहेत किंवा होत्या त्या व्यक्तींची माहिती पण आपल्याला असली पाहिजे 
आणि साधारणत परीक्षे आधी एक वर्ष मे परीक्षे आधी या एक वर्ष ज्यादा कई घड़मोड़ी है अर्ध्यापेक्षा जास्त प्रश्न पा का प्रश्न ही मगर दोन वर्ष अगली एखाद दुसरा प्रश्न ही दोन वर्ष आधी का विचार जाऊ शको परंतु परीक्षे आधी च एक वर्ष हे चालू घड़मोड़ं अतिशय महत्वाच् हा एक वर्षात सग्या घड़मोड़ तुम्हें अतिशय बारकाईन अभ्यास पाजे आ जेवे जर का तुम्हें अभ्यास अतिशय चांगल आता अपने अनेक मित्र जे हैं मैं संगत कि सर आम्मी एक महीन च एक वेस पहातो कि शेवटा दिवसी करो कि शेवटा महीन मधे करंट्स करो तो मित्रों रिस्की है मैं तुम्हारा असा कभी ही सलाह देना नहीं कि तुम्हें शेवट का महीन करा महीन दोन तीन दिवस मधे करा मी तुम्हारा असा सलाह दे कि शक्य अल तो रोज चार रोज तुम्हें ये सवय करा जर तुम्हारा का ही कारणास्तव रोज चार रोज नहीं करता आल तो मग तुम्हें आप मन तो ना मराठी मधे मन है कि दुधा तहान ताका भागव नए तो तशा पद्धति ने मग तुम्हें महीन का ही दिवस कि इवन वर्षा शेवट के कहीं दिवस अस तुम्हें करू शता पनता तुम्हारा व्यवस्थित पूर्ण तैयारी हो मैं कहीं वाटत नहीं मी तसा सलाह तुम्हारा कभी ही देना नहीं आता दुसर करंट विषय का प्रश्न है का कोई दिसत नहीं है ओके ठीक है आता है करंट चाहता जो दुसरा टॉपिक है पूर्व परीक्षे तो पूर्व परीक्षे दुसरा टॉपिक अपने मेन्सला करंट जस है तसच दुसरा टॉपिक है इतिहासा इतिहास हा अतिशय महत्वाचार घटक खास करून जे विद्यार्थी आपले सायन्स के इंजिनिअरिंग बैकग्राउंड के बरेचदा इतिहास की भीति वाटते परंतु इतिहास हा विषय असा है कि जो भास्ट है प्रश्न नहीं ये को मनना नहीं कि हा संक्षिप्त है हा भास्ट है ये तुम्हारा भरपूर वाचा लगत परंतु आप सगनी इतिहास दावीपर्यंत तरी कि सगैंधी वाचले इतिहास अपने बयापैकी महित इतिहासा घटका की अजिबा तैयारी न करता जरी तुम्हें परीक्षे गे तरी अस हो कि तुम्हारा एक ही प्रश्नाच उत्तर देता नहीं कि एक दोन चार प्रश्न की उत्तर अपने निश्चितपने देता है तो हा विषय पहाय जरी खूब फास्ट वाचत वाचत आला तरी अनेक लोक लाड़का विषय है मजे अतिशय आवड़ता विषय है आज खूब मोटी चूक होते बरेच मुल इतिहास अपने आवड़ता मन इतिहास वाचने में खूब वे घलवत मजा महती अनेक विद्यार्थी है कि जान वर्षभरा अभ्यास दोन दोन तीन तीन व महीन जो वे है तो सगड़ा सग इतिहास दिला है आ पया दगड़ मार् घेनासारख है अस कुछ विषया प्रेम अपने पढ़ाए नहीं है कारण तुम्हें जर का एक विषया प्रेम पड़े आम्मी ठरवे प्लैनिंगपेक्षा जास्त वे जर का तुम्हें विषयाला दिला तुम्हें दुसरा विषय जो है तैयार अन्याय करता तो विषय क्या विषया जर का तुम्हें अन्याय के तो विषय तुम्हारा बदला घिवा रह मजे तो विषय तुम्हारा नक्की धोका दे सग्या विषयना गरजेनुसार सारखा वे दिलाजे सारखा न्याय दिलाजे आता प्रि पूर्वपरीक्षे जो इतिहास है तो महाराष्ट्र विशेष संदर्भ सहित है आ भारतीय राष्ट्रीय चवड़ीच इतिहास है पन ये जर तुम्हें प्रश्न बगित अगर प्राचीन मध्ययुगीन प्रश्नसुद्धा खूब सारे विचार मजे प्राचीन मध्ययुगीन इतिहासाला तुम्हें दुर्लक्षित करू शकना नहीं तुम्हें बगा त्याचा ॲनालिसिस बघा की किती प्रश्न प्राचीनवर विचारलेले आहेत किती प्रश्न मध्ययुगीनवर विचारलेले आहेत म्हणजे तुमच्या ते लक्षात येईल येस येस अंकुश खूप मोठा सिलेबस आहे बरोबर आहे मॉडर्न हिस्ट्री इज क्वाईट डिफिकल्ट पण डिफिकल्ट नाही म्हणता येत त्याला तुम्ही थोडस व्यवस्थित जर समजून घ्यायचा प्रयत्न केला तर तुम्हाला लक्षात येईल आणि इथं मी तुम्हाला पुन्हा एक सजेस्ट करील की तुम्ही इतिहासाच्या वाचनाची सुरुवात करत असताना तुम्हार स्टेट बोर्ड या पुस्तकापासन करा एन सी आर टी जे पुस्तक करता है तसेल तर वेल एंड गुड अतिशय सुंदर परंतु तुम्हारा एन सी आर टी जे पुस्तक नहीं करता आए तो हरकत नहीं किमान तुम्हें क्या कराला पाजे किमान तुम्हें स्टेट बोर्ड से तरी पुस्तक के लिए पाजे हे पुस्तक के स्टैंडर्ड जी बुक है रेफरन्स बुक तो तुम्हें वपरू शकता भरपूर पुस्तक है परंतु मजा दृष्टि ने जर तुम्हें मनाल तो बिपिन चंद्र जे दोन पुस्तक है हे दोन्ही पुस्तकं अतिशय सुंदर आहेत ते पुस्तकं तुम्ही पद्धतशीरपणे जर का व्यवस्थित अभ्यास त्याचा चांगला केलात तर मग तुम्हाला त्याचा खूप मोठा फायदा होऊ शकतो म्हणजे इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल आणि इंडिया आफ्टर इंडिपेंडन्स हे दोन्ही पुस्तकं अतिशय सुंदर पुस्तक आहे निश्चितपणे तुम्ही ते करा त्याच्याशिवाय ज्यांना हे दोन्ही पुस्तकं करणं फारच अवघड वाटत असेल मोठे वाचत असतील त्यांनी काय करायचे की इतिहासाचे सोपे सोपे जे छोटे छोटे पुस्तकं लिहिलेले आहेत ती छोटी छोटी पुस्तक नैशनल बुक ट्रस्ट ने लिखले है कि आप 
महाराष्ट्राचं जे काही पाठ्यपुस्तक मंडळ आहे त्यांनी पण लिहिलेली आहेत ती पुस्तकं सुद्धा तुम्ही यूज करू शकता त्यांचा पण खूप चांगला फायदा होतो मात्र इतिहासाचे जेवढा तुम्ही अभ्यास कराल तेवढा कमीच आहे त्यामुळे तुम्हाला कोणते कोणते सोर्स वापरायचे हे आधीच ठरवून घ्यायचं आणि तेवढ्या सोर्स पुरतं मर्यादित राहायचं म्हणजे मी असं म्हणेन की इतिहासाचे दहा पुस्तकं वाचण्यापेक्षा मोजक्या दोन किंवा तीन पुस्तकांना तुम्ही चांगली दोन तीन चार पाच वेळा रिव्हिजन करा त्यावरचे जास्तीत जास्त प्रश्न सोडवा आणि मग बघा तुम्हाला इतिहास खूप चांगल्या पद्धतीने मार्क्स मिळवून देईल येस पुढचा टॉपिक घ्यायचा आता आपण पूर्व परीक्षेतला आपला जीएस मधला तिसरा टॉपिक आहे तो आहे भूगोल भूगोल अतिशय मी असं म्हणेन की तुम्हाला चांगला आउटपुट देणारा विषय आहे तुम्ही जर का भूगोलाची जी काही तुमची स्ट्रॅटेजी आहे ती जर का व्यवस्थित तयार केली तर अतिशय कमी वेळामध्ये कमी अभ्यासामध्ये सगळ्यात जास्त मार्क्स तुम्ही भूगोलामध्ये घेऊ शकता म्हणजे महाराष्ट्राचा भूगोल भारताचा भूगोल आणि जगाचा भूगोल हे झाले तीन त्याचे कंपोनंट आणि सोबतच महाराष्ट्राचा प्राकृतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल म्हणजे तुम्हाला फिजिकल जिओग्राफी सुद्धा महत्वाचा आहे तुम्हाला सोशल जिओग्राफी महत्वाचा आहे तुम्हाला आर्थिक जिओग्राफी सुद्धा महत्वाचा आहे आणि ही जिओग्राफी भारताचा आणि जगाचा पण आहे सोबतच महाराष्ट्राची तर आहेच आहे म्हणजे तुम्हाला ह्या सगळ्यांचा सविस्तर अभ्यास करावा लागेल आणि यासाठी सर्वात चांगले जे पुस्तक आहेत ते आहेत आपले स्टेट बोर्ड आणि एन सी आर टीचे पुस्तक स्टेट बोर्ड आणि एन सी आर टीच्या पुस्तकातून आपण अतिशय चांगल्या पद्धतीने अभ्यास त्याचा करू शकतो येस येस तुझ्या आवडीचा विषय आहे व्हेरी गुड येस येस मला तुमच्या इथे कमेंट दिसण्यामध्ये थोडा प्रॉब्लेम येतोय पण हरकत नाही आपण आता पहिल्यांदा समजून घेऊया आणि मग काही कमेंट्स असतील तर आपण त्या पुन्हा आपण क्लिअर करूया तर भूगोल जो विषय आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही एन सी आर टी स्टेट बोर्ड हे अतिशय करा त्यानंतर भूगोलाचे जे बाकीचे पुस्तक आहेत म्हणजे सौदी सरांचं पुस्तक आहे ते पण अतिशय सुंदर पुस्तक आहे दोन्ही पुस्तकं सौदी सरांची चांगले आहेत ते पण तुम्ही व्यवस्थित पद्धतीने केलेत तर भूगोलाचे बहुतेक प्रश्न तुमचे कव्हर होतात फक्त स्टेट बोर्ड आणि फक्त तुमचं एन सी आर टी आणि सोबत सोबत मात्र नकाशा घ्या नकाशा शिवाय भूगोलाचा अभ्यास करून नका नकाशाचा अभ्यास अतिशय महत्वाचा आहे आणि नकाशा तुम्हाला खूप कमी वेळामध्ये खूप चांगले मार्क्स मिळवून देतो त्यामुळं भूगोलाचा अभ्यास करत असताना नकाशा सोबत घेऊनच अभ्यास करा त्याचा तुम्हाला निश्चितपणे खूप चांगला फायदा होईल त्यानंतरचा चौथा महत्वाचा जो घटक आहे आपला तो आहे राज्यघटना जो घटक मी आत्ता अन अकॅडमीवरती शिकवतो आहे राज्यघटना किंवा राज्यशास्त्र किंवा राज्यपद्धती ज्याला आपण म्हणतो ती अतिशय महत्वाचा घटक आहे कोअर सब्जेक्ट आहे आणि हा सब्जेक्ट जर का तुम्ही व्यवस्थित समजून घेतला तर परीक्षेत तर तुम्हाला फायदा होईलच प्रश्नच नाही परीक्षेसाठी कारण तुम्ही प्रशासक म्हणून जाणार आहात प्रशासक म्हणून जात असताना तुम्हाला ज्या देशामध्ये तुम्ही अधिकारी बनणार आहात त्या देशाची राज्यघटना त्या देशाची पद्धती म्हणजे गव्हर्नन्स जो आहे आपला शासन व्यवस्था जी आहे आपली ती समजणं फारच महत्वाचं आहे आणि त्यासाठी तुम्हाला क्वालिटी हा घटक अतिशय महत्वाचा आहे शिवाय प्रिलिमला जरी तो बाकीच्या घटकांमधला एकच घटक असला तरी प्रिलिमच्या व्यतिरिक्त मेन्समध्ये तुम्हाला त्याचा खूप मोठा फायदा होणार आहे कारण एक अख्खा पेपर मेन्समध्ये आहे आणि इंटरव्ह्यूमध्ये तर त्याचं महत्व हे वादातीत आहे म्हणजे तुमचा क्वालिटी असो की नसो तुम्हाला कॉन्स्टिट्युशनवरचा प्रश्न येण्याची शक्यता इंटरव्ह्यूमध्ये सगळ्यात जास्त असते मेन्सला अख्खाच्या अख्खा एक पेपरच दिलेला आहे आणि प्रिलिमला सुद्धा भरपूर आहे मग त्याच्यामध्ये कुठले कुठले घटक येतात तर महाराष्ट्राचं आणि इंडिया म्हणजे भारताचं क्वालिटी आता हा विषय समजून घेत असताना तुम्हाला बरेचदा नुसतं वाचून समजणार नाही तो तुम्हाला प्रॉपर कुठून तरी समजून घेणं गरजेचं आहे त्यामुळं अन अकॅडमीवर जे आपले स्पेशल लेक्चर असतात त्या स्पेशल लेक्चरमध्ये आपण क्वालिटीचे अनेक चॅप्टर कव्हर करतो त्यावरचे विविध प्रश्न सोडवून घेत असतो त्याचा तुम्ही सगळेजण चांगला फायदा करून घेऊ शकता आणि हे स्पेशल लेक्चर जे आहे ते फ्री असतात आपल्यापैकी प्रत्येक जण ते लेक्चर अटेंड करू शकतो आणि त्यासाठी तुम्ही काय करा अन अकॅडमीचा ॲप डाउनलोड करा त्यानंतर माझ्या नावाने तुम्ही जर का सर्च केला तर तुम्हाला त्याचे प्रोफाईल दिसेल त्या प्रोफाईलला तुम्ही क्लिक केलं की तुम्ही फॉलो करणं सुरू करता तुम्ही फॉलो करणं सुरू केलं की मी जेव्हा जेव्हा स्पेशल बॅचचं लेक्चर टाकतो तेव्हा तुम्हाला ताबडतोब नोटिफिकेशन मिळतं आणि जर का तुम्हाला पॉसिबल असेल तर निश्चितपणे मी असं म्हणेन तुम्हाला की तुम्ही अन अकॅडमीचं दोन वर्षाचं जे प्लसचं सबस्क्रिप्शन आहे ते तुम्ही निश्चितपणे घ्या मित्रांनो तुम्ही कोणत्याही आपल्या आधीच्या मित्रांना विचारा 
कि एवड्या कमी व पैशा मधे एवड्या चांगल पद्धतिच मार्गदर्शन तुम्हारा कुठे ही मिलना नहीं अन अकेडमी निश्चितपने अतिशय कमी पैशा मधे खूब चांगल पद्धतिच गाइडन्स आ खूब वेगवेगे पद्धति शिक्षक मजे तुम्हारा मज जर का पटत नसेल मज जर का समझत नसेल मजी जर का शिक्षण की पद्धत तुम्हारा चांगली वाटत न सेल शिकविना की पद्धत तो तुम्हें इतर शिक्षकों सुधा ती शिकू शकता एवड़ी चांगली सीस्टीम मैं वाटत नहीं कि सद्या ऑनलाइन या कुछ ही प्लैटफॉर्म पर उपलब्ध है क्या तुम्हें निश्चितपने अन अकेडमी का जो दोन एक प्लस का अभ्यासक्रम है तो तुम्हें सब्सक्रि सब्सक्राइब करू शकता तुम्ही जर का प्लस का सब्सक्रिप्शन घर अल तो न चुकता आई ए एस विशाल हा कोड तुम्हें वपरा मैं ये तो तुम्हारा कोड पाकतो यस ये तुम्हारा टेन पर्सेंट अपने सूट पिलू शको तुम्हारा वाटत कि सर जाहिर करता है कि क्या जाहिर करना पेक्षा जे योग्य है तो संग मत कि जास्त काम है कारण अपन मी को जाहिर करना नहीं आने मी अमुक करना नहीं तमुक करना नहीं मे अस करना मधे अपन जर का चांगल गोषी ही संगू शक न सल तो अर्थ नहीं अपन का पुनेरी नहीं आओ अपन का सदाशिवपेट मे रह नहीं आओ बरबर है ना जरी आप क्लास एंड सग्या गोषी आल तरी यस निश्चितपने तुम्हें प्लस च सब्सक्रिप्शन घे शकता प्लस च सब्सक्रिप्शन घेना आई ए एस विशाल हा कोड तुम्हें वपरू शकता आने टेन पर्सेंट तुम्हें सूट पे शकता आ मग सगे अपने प्लस वर के जे लेक्चर है तो तुम्हारा करता करंट के पी क्वाटी के पन यस आता सद्यापन आप क्वाटी के लेक्चर सुरू है आर पंद्रह दिवस ने अपन नवीन जो कोर्स है तो नवीन कोर्स क्रिएट करो निश्चितपने मी मजा परिण जेवड़े होल तेवड़े जास्तीत जास्त तुम्हारा चांगल तुम्हारा उपयोगी ये अशा पद्धति तिथ स प्रयत्न करो तुम्हें अपने अनेक विद्यार्थ्धा विचारू शकता तो हा क्वाटी का घटक है हा अतिशय महत्वाचार है यह का मग महाराष्ट्र आ भारत राजनीति आ शासन मजे अपनी पॉलिटी का है अपना गवर्नन्स का है कॉन्स्टिट्यूशन हा अतिशय मोटा भाग है कॉन्स्टिट्यूशन अपने व्यवस्थित समझू घयाशिवा अपनी पॉलिटिकल सीस्टीम कसी है क्या अपने इतना पंचायत राज कशा पद्धति है त्रहत्तरावी राज्य घटना दुरुस्ती का है चौरहत्तरावी राज्य घटना दुरुस्ती का है हा सग्या ज्या बाबी है सग्या बाबी पर आतापर्यंत विचार प्रश्न ये अपने खूब चांगल पद्धति पहायच है क्याशिवा तुम्हारा हा सिलबस का आवाका पूर्णपने करना नहीं मनु मी नेहम्मी मनत तुम्हारा कि सिलबस जर का तुम्हारा पहायता दोन जसे नदी का दोन काठ आता तशा पद्धतिन एम पी एस सी चे दोन काठ है एक है कि एम पी एस सी चाह सिलबस एम पी एस सी ने दिल्ला आ दुसरा काठ का है दुसरा काठ है आतापर्यंत एम पी एस सी ने घटक विचार प्रश्न हा दोन काठा रहन अपने चाला है तुम्हें जर का हा दो काठा मधे रहन चालत आल तो मग निश्चितपने तुम्हें एम पी एस सी पास होता तुम्हें जर का मटल कि सिलबस मधे दिल नहीं है मनु मैं अभ्यास करना नहीं परंतु ते जर प्रश्नपत्रिके मे तेज प्रश्न विचार मग आप नुकसान हो दुसरी कि मग् दोन चार वर्षा मधे एखाद घटका प्रश्न विचार नहीं सिलबस मध्या मनु तो वर्षी विचार नहीं वर्षी वर्षी विचार जाऊ शको तुम्हारा हा दो गोषी फार महत्व लक्षा के हैं एक मजे सिलबस आ दुसर मजे का आपला जो का जुनिया प्रश्नपत्रिका आती जुनिया प्रश्नपत्रिक विश्लेषण क्या यहाँ घटक है नागरी शासन मजे अपन मन तो नगरपालिका महानगरपालिका इत्यादि सार्वजनिक धोरण मजे पब्लिक पॉलिसी मजे केन्द्र सरकार धोरण अल राज्य सरकार धोरण अल तो मग तत इतर आनुषंगिक का मुद्दे आता ज्यादा अपन राइट्स वगैरह मन तो एन जी ओ वगैरह ये सगले अतिशय चांगले पुस्तक है अवर कॉन्स्टिट्यूशन अवर पार्लमेंट आवर पॉलिटिकल सीस्टीम सुभाष कश्यप सर तीन ही पुस्तक अतिशय सुंदर पुस्तक है जैसे इंग्लिश चांगल इंग्लिश मधुन वाचा जैसे इंग्रजी फारस चांगल न से मराठीत वाचू शकता पंग्रजीं घाबरू नका जर तुम थोड़ थोड़ कमी जास्त इंग्रजी तरी वाचतना तुम्हारा तो क्लियर हो जाए यस आता अपन पूछता मुद्दा घे मनीषा का मनते बुक को रेफर करावे को सर कि एम लक्ष्मीकान्त सर यस लक्ष्मीकान्त सर सग चांग है मनीषा परंतु लक्ष्मीकान्त सर ही पुस्तक वाचा आधी मैं तुम्हारा सजेस्ट करेल कि सुभाष कश्यप सर मी जे तीन पुस्तक तुम्हारा संगित ती तीन पुस्तक निश्चितपने वाचा कतल पैल को है अवर कॉन्स्टिट्यूशन दुसर पुस्तक है अवर पार्लमेंट आ तीसर पुस्तक है अवर पॉलिटिकल सीस्टीम ये तीन ही पुस्तक अतिशय सुंदर है 
तुम्हाला ते वाचत असताना लक्षात येईल की ते पुस्तकं जरी पाहायला तुम्हाला मोठी दिसत असले तरी ते अजिबात मोठे नाही आहे तुम्ही खूप लवकर ते वाचून चांगल्या पद्धतीनं समजून तुम्ही ते संपवू शकता आणि त्यानंतर मग तुम्ही लक्ष्मीकांतच्या पुस्तकांकडे वळा पण त्याच्या आधी पण तुम्हाला एन सी आर टीचे पुस्तकं पण केले पाहिजे इवन तुम्हाला सांगतो की स्टेट बोर्डचे नागरिक शास्त्राचे पुस्तकं सुद्धा खूप कामाचे आहे याच्यामध्ये ज्यांचं बेसिक अतिशय कच्च असेल ना त्यांनी नागरिक शास्त्राचं पुस्तक सुद्धा वाचा आणि छोटं आहे तुम्ही तासाभरामध्ये वाचून बाजूला करू शकता काही काही पुस्तकं एवढी छोटी छोटी पुस्तकं आहेत नागरिक शास्त्राची आणि एन सी आर टीचे पॉलिटीचे पुस्तकं अकरावी बारावी तर खूप सुंदर आहे म्हणजे बरीचशी माहिती तुम्हाला त्याच्यामधून मिळेल निश्चितपणे मिळेल एन सी आर टीचे तुम्ही सहावीपासूनचे पुस्तकं वाचू शकता अतिशय सुंदर पुस्तकं आहेत निश्चितपणे करा येस आणि हे झाल्यानंतर मग गाईड स्वरूपातल्या पुस्तकाकडे वळा ओके पॉलिटी झाल्यावरचा मग घटक येतो इकॉनॉमिक्स इकॉनॉमिक्स सुद्धा कोअर सब्जेक्ट आहे अतिशय महत्वाचा सब्जेक्ट आहे इकॉनॉमिक्सचा प्रॉपर अभ्यास जर तुम्ही नाही केला तर आपण एम पी एस सीची परीक्षा पास होणंच शक्य नाही म्हणजे एवढं इकॉनॉमिक्स महत्वाचं आहे आणि पण आपल्याला असलेलं जे इकॉनॉमिक्स आहे ते इकॉनॉमिक्स म्हणजे प्युअर त्याला काय म्हणतो आपण प्युअर इकॉनॉमिक्सचा भाग नाही येतो ते इकॉनॉमिक्स बऱ्यापैकी इकॉनॉमिक्स आणि सोशल डेव्हलपमेंट त्यामध्ये सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट येते पॉवर्टी येते इन्क्लुजन येतो डेमोग्राफिक्स येतो सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्ह येतात हे सगळ्या गोष्टी येतात म्हणजे ज्याला आपण मराठीमध्ये शाश्वत विकास गरिबी समावेश जनसांख्यिकी माहिती क्षेत्रातील पुढाकार आणि इकॉनॉमिक्सच्या कन्सेप्ट सुद्धा अगदी जी डी पीच्या कन्सेप्ट पासून सुद्धा बऱ्याचशा गोष्टी आपण त्याच्यामध्ये करू शकता येस गोकुळ हे दिसत नाही तुम्ही नेटवर्कचाच प्रॉब्लेम आहे बहुतेक काही करता येईल का त्यांना किंवा इथलं हे देता येईल का कनेक्शन या लॅपटॉपचंच कनेक्शन त्याला देता येईल इकॉनॉमिक्स हा घटक असा आहे की इकॉनॉमिक्स समजून घेत असताना तुम्ही दैनंदिन जीवनातल्या ज्या घडामोडी आहेत त्याच्याशी इकॉनॉमिक्स तुम्ही रिलेट करून पहा तुम्ही जर का दैनंदिन जीवनातल्या घडामोडींशी इकॉनॉमिक्स रिलेट करून वाचाल म्हणजे जी डी पी वाचत असताना तुम्ही आपल्या देशाचा जी डी पी आपल्या राज्याचा जी डी पी आणि त्याचा अर्थ समजून घ्यायचा जर प्रयत्न केला तर तुम्हाला जी डी पीचा अर्थ चांगला कळेल त्यावरचे प्रश्न तुम्ही चांगल्या पद्धतीने सोडवू शकाल सामाजिक विकास शाश्वत विकास आता शाश्वत विकासाच्या ज्या काही कन्सेप्ट आहेत त्या समजून घेत असताना त्यावर प्रॉपर तुम्ही चर्चा करा मित्रांशी चर्चा करा शिक्षकांशी चर्चा करा पण मित्रांनो हे सगळे जे काही आपण घटक पाहतो आहे ह्या सगळ्या घटकांचं जे बेसिक आहे ते बेसिक तुमचं खूप चांगलं क्लिअर असलं पाहिजे बेसिक कन्सेप्ट ज्याच्या क्लिअर आहेत तोच अतिशय चांगल्या पद्धतीने ही परीक्षा पास करू शकतो कारण यामध्ये पाठांतर करून तुम्हाला फारसं काही हातात लागणार नाही म्हणून कॉम्प्रिहेन्शन तुमचं चांगलं असणं गरजेचं आहे म्हणजेच तुम्हाला ह्या सगळ्या सिलेबसचं आकलन चांगलं झालं पाहिजे आकलन चांगलं होणे ही पहिली अट आहे आपल्या अभ्यासाची मग त्यातला घटक कुठलाही असू द्या विषय कुठलाही असू द्या तर या पद्धतीने हे इकॉनॉमिक्सचं आहे इकॉनॉमिक्ससाठी सुद्धा पुन्हा तेच म्हणजे तुम्हाला स्टेट बोर्ड महत्वाचे आहेत एन सी आर टीचे पुस्तकं अतिशय महत्वाचे आहेत आणि त्यानंतर जर तुम्ही म्हटलं तर तुम्हाला बेसिक पुस्तकांमध्ये तुम्ही अनेक पुस्तकं करू शकता त्यामध्ये अगदी रंजन कोळंबे सरांचं पुस्तक पण आहे किंवा दीपस्तंभ पब्लिकेशनचं पुस्तक आहे तेही चांगलं पुस्तक आहे तेही तुम्ही करू शकता परंतु ही गाईड स्वरूपातली पुस्तकं आहेत गाईड स्वरूपातल्या पुस्तकांचा अभ्यास करण्यापूर्वी सुरुवातीला तुम्हाला किमान काहीतरी टेक्स्टबुकमधून वाचून समजून घेतलं पाहिजे तुम्ही गाईड स्वरूपातल्या पुस्तकाला सुरुवात करू नका सुरुवात करण्यासाठी ते चांगले नाही अच्छा कोणत्या सब्जेक्टवर कोणत्या पॉईंटवर जास्त भर दिला पाहिजे येस मेन्समध्ये आपण हे करूया मेन्समध्ये तुम्हाला हे जास्त कामाचं होईल येस तुम्हाला प्रिलिममध्ये तर हे सगळंच आहे कारण प्रिलिमचा सिलेबसच एवढा शॉर्ट आहे ओके आता पाच मुद्दे झाले आपले त्यानंतरचा सहावा मुद्दा आहे आपला इकॉलॉजी ज्याला आपण पर्यावरण म्हणतो पर्यावरण हा घटक सुद्धा पूर्व परीक्षेसाठी अतिशय महत्वाचा आहे पर्यावरण तुम्हाला माहीत आहे की अलीकडे पर्यावरणावर खूप सारं मटेरियल अव्हेलेबल होत आहे म्हणजे पुस्तकं तर आहेतच परंतु ज्याला आपण दैनंदिन जे आपण वर्तमानपत्र वाचतो त्या वर्तमानपत्रातून सुद्धा पर्यावरणा संदर्भातलं खूप सारं मटेरियल तुम्हाला मिळू शकतं आणि हे सगळं मटेरियल आपल्याला आवश्यक आहे ह्या विषयामध्ये तुम्हाला काय काय शिकायचं आहे पर्यावरण जी परिस्थिती की म्हणतो आपण त्याला इकॉलॉजी म्हणजे इन्व्हायरमेंटल इकॉलॉजी जी आहे ती इकॉलॉजी कशी आहे ते तुम्हाला शिकायचं आहे बायोडायव्हर्सिटीला कशाला म्हणतात जैवविविधता कशाला म्हणतात बायोडायव्हर्सिटीचे काय फायदे आहेत काही तोटे आहेत का कुठले तोटे आहेत ते 
कुछ कुछले विषय है जैव विविधते कुछ कुछ ले प्रोग्राम केन्द्र सरकार राज्य सरकार आंतरराष्ट्रीय स्तराव राबले जन अपने पहाय पाइजे तो अपने अभ्यास का विषय है महत्वा विषय है क्या मुद्दा है हवान बदल ज्यादा क्लाइमेट चेंज मन तो क्लाइमेट चेंज बदल की महति तुम्हारा पर्यावरण मध्य हमखास कहीं ना कहीं प्रश्न ये क्लाइमेट बदला मध्य मग का अपन मन तो प्रदूषण मन तो प्रदूषण कशा कश प्रदूषण कुछ ले घटक बरचदा हा जो मुद्दा है हा मुद्दा साइंस तुम्हारा विचार जो तो प्रश्न कभी कभी साइंस मध्य कभी पर्यावरण से संबंधित मग अशा सग घटक तुम्हारा प्रॉपर अभ्यास कराया है पर्यावरण मध्य खूब सारे मुद्दे ये सगन सग महत्व का है कि हा घटक असा है कि सगत कमी पेजेस वाचन सगत जास्त मार्क्स तुम्हारा पर्यावरण मध्य मिलू शकत सिलबस अतिशय कमी है परंतु महत्वाच् तुम्हें पर्यावरण बरच लोग तुम्हें बगतो तो संगत कि सर पर्यावरण बाजूला चलना नहीं का अवगड़ जो अजिबा बाजूला नका पर्यावरण का अभ्यास पूर्व परीक्षा पास होने अतिशय महत्वाचार है तुम्हें जास्त वे लगत नहीं प्रॉपर वे न जर का तुम्हें तैयारी के लिए जास्त वे लगत नहीं यहाँ सर्वे चांगल पुस्तक जर मना तो तुषार घोरपड़े सर पुस्तक ही सगत चांगल पुस्तक है तो तुम्हें निश्चितपने वाचू शकता तुषार घोरपड़े सर पर्यावरण के दोन पुस्तक अतिशय सुंदर पुस्तक है और भरपूर प्रश्न कवर जाए यस वेरी गुड आ सगत शेवट का टॉपिक है तो सामान्य विज्ञान मजे जनरल साइंस आता जनरल साइंस मधे का जनरल साइंस मधे बॉयोलॉजी सगत जास्त ये बॉयोलॉजी मधे सुधा शरीर विज्ञान मजे मनसा शरीराबल जे का विज्ञान है ताच सगत मोटा घटक आतो क्या मग अगर आप रोगांपसन आजारापसन तो पोषक घटक मजे सोयाबीन मधे कुछ पोषक घटक है इधुन तो हरभर मधे कि प्रोटीन्स है इतपर्यंत सगले घटक विचारत मग ते रक्ता पी एच पचार दुसरीक मेन्दू या विज्ञा बदल की महति ये मजे सामान्य विज्ञा का स्कोप सुधा खूब मोटा है आत ही तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री आ बॉयोलॉजी तीन का सारखा अभ्यास किया पर थोड़ा सा बायोलॉजी अभ्यास तुम्हारा जास्त वे दया लगे कारण ये सामान्य विज्ञान है जनरल साइन्स है साइन्स एंड टेक नहीं साइन्स एंड टेक जो पार्ट है तो तुम्हारा पहाय मिले कुछ सरल सरल मुख्य परीक्षे मे हे जनरल साइन्स है जनरल साइन्स का अभ्यास तुम्हारा वेगवेगे पुस्तक मधुन करता परंतु तरी ही आठवी नवी और दावी पाठ्यपुस्तक ये खूब उपयोग है आठवी नवी दावी के पाठ्यपुस्तक सोबत एन सी आर टी ची पुस्तक चांगल पद्धति ने तुम्हें करा मुझे तुम्हाला सामान्य विज्ञा की खूब चांगली तैयारी हो शकतो। सोबत वाय हाउ वेन वेअर अशा पद्धति की कहीं पुस्तक है छोटी छोटी पुस्तक है पुस्तक मननेपेक्षा अपन तेल पुस्तिका मनो हा पुस्तिका सुधा खूब चांगल पद्धति साइंस की तैयारी करूँ घुमला साइंस की तैयारी करता हा पुस्तिक महत्व खूब जास्त है तुम्हारा जे अपन साइंस रिफ्रेशनर नवाच मसिक ये तो मसिकाम तुम्हें बरेचे प्रश्न करू शकता इवन पेपर मे रोज कहीं ना कहीं कतरण ये मे जर तुम्हें लोकसत्ता पेपर बगित तो लोकसत्ता पेपर मध्य विज्ञा बदल की कहीं ना कहीं कतरण ती कतर उपयोगी ठरत वेगवेगे मसिकांमी जी विज्ञा बदल की महत्ति है जनरल साइन्स की जी महत्ति है ती तुम्हारा उपयोगी ठरत लहान मुला लिखले विज्ञा के जे छोटी छोटी पुस्तक है पुस्तक तुम्हारा महति मिलत जोगलेकर सर जे पुस्तक है तो पतिशय सुंदर है के सागर पब्लिकेशन से ही तुम्हारा ये खूब चांगला उपयोग हो अशा पद्धतिन मित्रों जी एस टी तैयारी तुम्हें खूब चांग पद्धतिन करू शकता मात्र जी एस टी तैयारी करता तीन शब्द मैं तुम्हारा पुनः 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 संगेन कुछ ले सगत पैलदा सामान्य अध्ययन कि जी एस अपन ज्यादा मन तो प्रत्येक टॉपिक सब टॉपिक कन्सेप्ट चांग पद्धतिन तुम्हारा क्लियर फार गरजे है जर तुम्हारा हा कन्सेप्ट क्लि न मग तुम्हारा सिलबस समझना नहीं मजे आकलन चांगल हे मस्ट है आवश्यक है क्या चांग पद्धति हा कन्सेप्ट क्लि कर कन्सेप्ट क्लि करना सा फन के पाजे अस का नहीं तुम्हारा जर करता तर क्लास करा क्लास के पाजे अस का नहीं बरच मुल अचार कि सर क्लास करना आवश्यक है का मी मन तो अजिबा आवश्यक नहीं आवश्यक का हीच नहीं तुम्हारा दिल्ली में जाए तो तुम्हें विमान गेल पाइजे का नहीं अगदी अपन पायदल पाऊ शको बैलगाड़ी ने पाऊ शको बसने पर जाऊ शको साइकल ने मोटरसाइकल ने जाऊ शको रेलवे जाऊ शको आमा जाऊ शको 
आपण ठरवायचं की आपल्याकडे जे काही रिसोर्सेस उपलब्ध आहेत त्या रिसोर्सेसमधून आपण कशाने जाऊ शकतो जर माझ्याकडे भरपूर रिसोर्सेस आहेत मला विमानानं जाता येतं तर विमानानं जा पण माझ्याकडे रिसोर्सेस नाही आहे परंतु हरकत नाही मला वेळ जास्त लागला तरी चालेल तर मग तुम्ही सायकलनं गेलात तरी चालेल कोणी असं म्हणणार नाही की तू सायकलनंच का जातो आणि तिथं गेल्यानंतर तुम्हाला कोणी विचारण्याच्या भानगडीत पडत नाही की तुम्ही सायकलनं का आले म्हणून म्हणजे तुम्ही एम अधिकारी झालात तर तुम्हाला कोणी म्हणणार नाही की तुम्ही क्लास का नाही लावला उलट तुमचं कौतुकच करतील की क्लास न लावता तुम्ही परीक्षा दिली आणि पाच झाले बरोबर आहे ना तुम्ही पेपरमधल्या बातम्या पाहत असाल पेपरमधल्या बातम्यांमध्ये खूपदा कौतुक कौतुकानं सांगितलं जातं की कुठलाही क्लास न लावता पाच झालो आपण तर क्लास लावण्यामध्ये पण काही चूक नाही न लावण्यामध्ये पण काही चूक नाही याला तुम्ही एकदम दोन टोकाचा निर्णय अजिबात घेऊ नका जर तुम्हाला शक्य आहे तुम्हाला गरज आहे तर निश्चितपणे तुम्हाला जो शक्य असेल तो क्लास लावा शिक्षकांची मदत घ्या मार्गदर्शकांची मदत घ्या आपला जो अन अकॅडमीचा प्लॅटफॉर्म आहे त्या प्लॅटफॉर्मची मदत घ्या परंतु तुम्ही अभ्यास करणं महत्वाचं आहे कशा पद्धतीनं करता तुम्ही किती क्लास लावून करता की असंच समजून घेता मित्रांच्या मदतीने समजून घेता याला महत्व नाही परंतु तुम्हाला प्रॉपर गायडन्स मिळणं आवश्यक आहे याच्यासाठी तुम्हाला जे काही करायचं असेल ते तुम्ही करू शकता यस आता आपण दुसरा पेपर बघू महत्वाचा तो आहे सीसॅटचा पेपर हा पेपर खऱ्या अर्थानं आपण काय म्हणतो जॉईंट किलर म्हणता येईल म्हणजे अनेक मुलांना राज्य सेवा पूर्व परीक्षा नापास होण्यासाठी हा घटक कारणीभूत ठरतो हा पेपर कारणीभूत ठरतो दोनशे मार्काचा हा पेपर आहे परंतु ह्या पेपरचा इतका धसका घेतलेला आहेत मुलांनी की कॉम्प्रिहेन्शन म्हटलं किंवा आकलन म्हटलं उताऱ्यावरचे प्रश्न म्हटले की अनेक मुलांच्या अंगावर ताठा उभा राहतो वास्तविक सगळ्यात सोपा पार्ट हाच आहे परंतु प्रॉपर पद्धतीनं याची तयारी जर तुम्ही नाही केली तर सगळ्यात मोठा धोका पण हाच आहे जर तुम्ही सीसॅटची तयारी व्यवस्थित केली नाही म्हणजे मी माझ्या एका लेक्चरमध्ये युट्यूबच्या ज्ञानज्योती अकॅडमी जी आहे आपलं ज्ञानज्योती एज्युकेशनचं जे काही युट्यूबचं लेक्चर आहे त्याच्यामध्ये मी सांगितलं होतं की आत्ता येणारी जी तेरा सप्टेंबरची परीक्षा आहे त्या तेरा सप्टेंबरच्या परीक्षेसाठीची त्रिसूत्री तर ती त्रिसूत्री काय होती कोरोना आणि कोरोनामधला सी जो होता तो होता कॉम्प्रिहेन्शनसाठी कॉम्प्रिहेन्शन म्हणजे आकलन आणि जर का काल तुम्ही अन अकॅडमीच्याच प्लॅटफॉर्मवर जो चौगुले आहे आपला प्रसाद चौगुले पहिला आलेला महाराष्ट्रातून त्याची मुलाखत जर का बघितली तर त्याच्यावर तुम्ही बघितलं असेल की तिथं पण काय सांगितलेलं आहे की कॉम्प्रिहेन्शन हा अतिशय महत्वाचा घटक असतो किमान तीन चार तास पाच तास तुम्ही त्याची तयारी आत्तापासून केली पाहिजे म्हणजे अर्धा वेळ तुम्ही दिला पाहिजे आणि हीच गोष्ट मी तुम्हाला आधीच्या माझ्या लेक्चरमध्ये किंवा आधीच्या आपल्या युट्यूबच्या लेक्चरमध्ये सांगितली होती की किमान अर्धा वेळ तुम्ही द्या तुम्ही दहा तास अभ्यास करत असाल तर पाच तास करा आठ तास अभ्यास करत असाल तर चार तास किमान तुम्ही कॉम्प्रिहेन्शनसाठी द्या किमान उताऱ्यासाठी द्या उतारे वेगवेगळ्या प्रकारचे असतात पण अतिशय महत्वाचे असतात त्याची प्रॅक्टिस भरपूर वेळा दोन वेळा तीन वेळा चार वेळा पाच वेळा दहा वेळा एक एक उतारा दहा दहा वेळा सोडवणारे मुलं आहेत एकच उतारा दहा दहा वेळा वेगवेगळ्या पद्धतीनं सोडून पाहणारे मुलं आहेत आणि म्हणून हे मुलं चांगले मार्क्स घेतात आणि तीच पद्धत तुम्ही पण करू शकता त्यामुळं कॉम्प्रिहेन्शनची तयारी खूप चांगल्या पद्धतीनं केली पाहिजे आवश्यक असेल तिथे शिक्षकांची मदत घ्या पुस्तकांची मदत घ्या पुन्हा कोणाची मदत घ्या अन अकॅडमीच्या प्लॅटफॉर्मवर सुद्धा खूप चांगल्या पद्धतीचं गायडन्स कॉम्प्रिहेन्शनसाठी अवेलेबल आहे तुम्ही ते पण करू शकता आता तुमच्या मला इथं कमेंट दिसू शकत नाही काही कारणास्तव त्यामुळे मला त्या कमेंट्सला उत्तर देता येत नाही पण निश्चितपणे आपण पुढचं जेव्हा लेक्चर घेऊ त्यातल्या तुम्ही कमेंट विचारू शकता आणि आता एक जुलैपासून पुन्हा स्पेशल लेक्चर जे होणार आहेत आपले अन अकॅडमीला तर त्या एक जुलैपासूनच्या स्पेशल लेक्चरमध्ये पण आपण म्हणजे परवापासूनच त्याच्यामध्ये पण ह्या सगळ्या कमेंट्स आपण घेऊ शकतो त्याच्याशिवाय मी तुम्हाला सगळ्यांना माझा नंबर देतो अंकुश साईनाथ आपले टेलिग्रामची लिंक आणि मोबाईलचा नंबर माझा तुम्ही याच्यावर पोस्ट करू शकता जेणेकरून तुम्हाला ते सगळे व्यवस्थित मिळेल त्याच्यावर तुम्ही काही पण प्रश्न तुमच्या शंका जे काही डाऊट्स असतील ते सगळेच्या सगळे तुम्ही विचारू शकता ओके तर त्यातला पहिला घटक आहे आकलनाचा कॉम्प्रिहेन्शनचा आणि हा कॉम्प्रिहेन्शनचा घटक अतिशय महत्वाचा आहे कॉम्प्रिहेन्शनचा घटक चांगल्या पद्धतीनं त्याचा सराव करा व्यवस्थित सोडवा जी जिथं कुठं कन्फ्युजन असेल ते कन्फ्युजन आत्ताच दूर करा मग त्यामध्ये कधी कधी असं होतं की आपल्याला शब्द बरोबर माहीत नसतात म्हणून आपलं कन्फ्युजन होतं कधी कधी आपण फास्ट वाचू शकत नाही म्हणजे फास्ट वाचण्याची सवय लावणं फार आवश्यक आहे कारण एवढा वेळ आपल्याला दिलेला नसतो तुम्हाला जर का उताऱ्यावरचे प्रश्न म्हटलं की संध्याकाळपर्यंत सोडवून आणा तर तुम्ही सगळेच्या सगळे बरोबर उत्तरं सोडवून आणणार पण तिथं आपल्याला ठरलेल्या वेळामध्येच उत्तर द्यावं लागतं 
आणि हे बहुतेक मुलांना जमत नाही बहुतेक मुलांना ठरलेल्या वेळामध्ये उत्तर देता येत नाही कारण त्यांना वाचताच येत नाही फास्ट किंवा गतीनं वाचायची सवय लावून घेणं फार आवश्यक आहे आणि गतीनं वाचत असताना क्वालिटी सोबत कम्प्रमाइज नाही करायचं आहे तुम्हाला त्याचं आकलन पण पूर्ण झालं पाहिजे प्रॉपर आकलन झालं पाहिजे त्यासाठी पुन्हा एक शब्द महत्वाचा आहे रिडिंग बिटवीन द लाईन्स म्हणजे शब्दांमध्ये जे दिलेलं असतं जे वरवर दिसतं त्याच्यापेक्षा जास्त डीप अर्थ जो असतो त्या शब्दांमध्ये दिलेला तो तुम्हाला समजला पाहिजे आणि तो तुम्हाला अतिशय सरावानेच तो समजू शकतो तुम्हाला त्याच्यासाठी एखाद्या शिक्षकाची मदत घ्यावी लागली तर निश्चितपणे घ्या ते ती तशी मदत घेण्यामध्ये काहीही कमीपणा मानू नका परंतु उताऱ्यांची तयारी चांगली करा सगळे उतारे असतात म्हणजे आपण जे उतारे घेतो त्या उताऱ्यांमध्ये अगदी भूगोलाचाही उतारा असू शकतो इतिहासाचाही असू शकतो अगदी तुम्हाला एखाद्या पेपरचं संपादकही असू शकतं किंवा योजनामधलं उतारा असू शकतो विज्ञानावरचाही उतारा राहतो तत्वज्ञानावरचाही उतारा राहतो खूप साऱ्या वेगवेगळ्या विषयांवरचे वेगवेगळे उतारे असतात साधारणपणे सहा प्रकार त्याचे पडतात आणि अर्थात भाषेचे पण उतारे असतात म्हणजे इंग्रजी आणि मराठी आणि त्याचीही तुम्हाला व्यवस्थित उत्तरं देता आली पाहिजे त्याच्यामुळं मी पुन्हा एकदा तुम्हाला सांगतो की हा अतिशय महत्वाचा घटक आहे प्रॉपर रोज किमान अर्धा वेळ म्हणजे आत्ताच्या तेरा सप्टेंबरच्या एक्झामसाठी किमान अर्धा वेळ तुम्ही याला द्या तर तो तुम्ही व्यवस्थित करू शकता त्यानंतर मग वैयक्तिक कौशल्य संवाद कौशल्य सह किंवा आपण ज्याला काय म्हणतो निर्णय क्षमता वगैरे असतात किंवा लॉजिकल रिझनिंगचे प्रश्न असतात काही बुद्धिमत्तेचे प्रश्न असतात काही गणिताचे प्रश्न असतात पण ते कमी असतात म्हणजे हे ऐंशी एकशे साठ मार्काचं तब्बल तुम्हाला याच्यामध्ये काय राहतं फक्त आणि फक्त कॉम्प्रेन्शन आणि उरलेले जे घटक आहेत म्हणजे ऐंशीच्या याच्यामध्ये बावन्न त्रेपन्न प्रश्न तुमचे सगळे इकडे उताऱ्याकडे जातात आणि उरलेले जे काही तेवीस एक प्रश्न असतात ह्या तेवीस एक प्रश्नांमध्ये मग हे बाकीचे सगळे जे घटक तुम्ही पाहताय ते निर्णय क्षमता हा घटक सुद्धा अतिशय महत्वाचा आहे डिसिजन मेकिंग मध्ये बहुतेक वेळा सिच्युएशनल प्रश्न येतात की तुम्ही आता तहसीलदार झालेला आहात आणि मग अशी अशी केस तुमच्या समोर आलेली आहे असं केलं तर असं होतं असं केलं तर असं होतं मग तुम्ही काय करावं म्हणजे हे याला या प्रश्नांना आपण काय म्हणतो सिच्युएशनल क्वेश्चन म्हणजे तुमच्या समोर एक प्रसंग उभा केला जातो आणि त्या प्रसंगात तुम्ही कसा निर्णय घ्याल म्हणजे तुमच्याकडे प्रशासकीय अधिकारी होण्यासाठीचे जे काही कल आहे तो आहे का तुमचा की नाही आहे हे तपासण्याचं काम त्या डिसिजन मेकिंगच्या प्रश्नांमधून होतो आणि डिसिजन मेकिंगचे जे प्रश्न असतात त्याला निगेटिव्ह मार्क मार्किंग नसतं म्हणजे तुम्हाला जर सगळ्यात बरोबर उत्तर दिलं तर तुम्हाला पूर्ण मार्क्स मिळतात त्यापेक्षा जरा कमी महत्वाचं उत्तर दिलं तर मग थोडे कमी मार्क्स मिळतात असं करून करून चुकीचं उत्तर दिलं तर शून्य मार्क मिळतात म्हणजे मार्क मिळत नाही परंतु त्याच्यामध्ये निगेटिव्ह मार्किंग नसतं पण निगेटिव्ह मार्किंग नाही म्हणून चुकीच्या पद्धतीनं किंवा कसंही घाईघाईमध्ये हे प्रश्न सोडवू असं अजिबात करू नका त्याच्यामध्ये एक चांगला पर्याय असाही होऊ शकतो कि पेपर आल्यानंतर सुरुवातीलाच तुम्ही हे प्रश्न सोडवून टाकले तर पुन्हा चांगले पण खूप जास्त वेळ न घेता खूपच जास्त कन्फ्युजन होत असेल तर राहू द्या नंतरच्या फेरीत सोडवा परंतु सुरुवातीला जर का तुम्ही हे प्रश्न सोडवले तर तुम्हाला पेपर सोबत सेट होण्यामध्ये थोडी मदत मिळते आणि पेपर सोबत जर का तुम्ही सेट झाला तर नंतरचे प्रश्न जरा आपण व्यवस्थित चांगल्या पद्धतीनं सोडवू शकतो हा एक त्याचा मोठा फायदा आपल्याला होतो येस त्यानंतर जनरल मेंटल ॲबिलिटी जनरल मेंटल ॲबिलिटीमध्ये सुद्धा जसं ए बी सी डीवरचे आधारित प्रश्न असतात किंवा हे खूप सारे वेगवेगळे प्रश्न असतात आणि हे सगळेचे सगळे पुस्तक जे प्रश्न आहेत ना हे तुम्ही अनिल अंकलगी सरांचे जे पुस्तक आहे त्यामधून चांगल्या पद्धतीनं करू शकता किंवा अरिहंतचं पुस्तक पण याच्यासाठी खूप चांगलं आहे अरिहंतच्या पुस्तकातूनही तुम्ही खूप चांगल्या पद्धतीने ते करू शकता येस आणि मग मराठी आणि इंग्लिश भाषेचे आकलन कौशल्य ते आपण बघितलं सी सॅटमध्येच बघितलं आहे तर अशा पद्धतीनं सी सॅटचा पेपर सुद्धा तुम्हाला व्यवस्थित चांगल्या पद्धतीनं सोडवता येतो तुम्ही तुम्ही सोडवला पाहिजे परंतु सी सॅट हे एक कौशल्य आहे आणि कोणतंही स्किल शिकत असताना त्याची प्रॅक्टिस चांगल्या पद्धतीने केलेली प्रॅक्टिस तुम्हाला परीक्षेला अतिशय उपयोगी पडतं त्यामुळे मी तुम्हाला असं सजेस्ट करील की किमान अर्धा वेळ तुम्ही दहा तासाचा अभ्यास करत असाल तर पाच तास तुम्ही सी सॅटच्या पेपरला द्या कॉम्प्रेन्शनला द्या गणितांना द्या रोज प्रत्येक वेगवेगळे जे अलग अलग प्रकारचे गणित आहेत अलग अलग प्रकारचे रिझनिंग बुद्धिमत्ता चाचणीचे प्रश्न आहेत ते तुम्ही रोज सोडवून पाहायला पाहिजे म्हणजे एवढं जर का तुम्ही सगळं व्यवस्थित जी एस आणि हे केलं तर मी तुम्हाला सांगतो की तुम्हाला कटॉपच्या वर जाणे सहज शक्य आहे आणि कधीही काठावर राहू नका म्हणजे मग दोनशे पैकी किंवा चारशे पैकी एवढे एवढे मिळा मिळाले तर माझा माझ्या कॅटेगरीचा कटॉप एवढा आहे मग माझं चालून जाईल असा विचार अजिबात करू नका चुकीचा विचार करू नका तुम्ही नेहमी ओपन कॅटेगरीचे जे काही मार्क्स आहेत त्यापेक्षा किमान दहा ना आपण वर राहू 
अशा पद्धति ने तुम्हें स्ट्रैटेजी ठरवा पूर्व परीक्षा ही शंबर मीटर की मैराथॉन है आ मुख्य परीक्षा ही बेच किलोमीटर की मैराथॉन है एवडात फरक है आता पूर्व परीक्षा जी शंबर मीटर की मैराथॉन है मजे का तर पूर्व परीक्षे मध्य तुम्हारा गतिला स्पीडला खूब जास्त महत्व है आ स्पीड जर का तुम्हारा चांगला पकड़ा तो तुम्हें वाचना का स्पीड पकड़ला पाजे नुस्त उतार उतारे सोड़नेस वाचन महत्व नहीं है तो जीएस मधले घटक समझने सुधा तुम्हारा वाचना का स्पीड हा अतिशय महत्वाचार है कुछ वाचा किती वाचा कस वाचा नोट्स काड़ाया का नहीं काड़ा कभी काड़ाया ये सगले मुद्दे तुम्हारे कवर आले पाजे पूर्व परीक्षे अभ्यास करता हा सग्या मुद्दा धरन तुम्हें तुम्हारा अभ्यास किया चार घटक मैं तुम्हारा इतना पुनः पुनः महत्व के संगत पूर्व परीक्षे का सिलबस समझु घता पूर्व परीक्षे का अभ्यास करता सगत जो पहला घटक है तो लक्षा ठेवा कि सगड़ा बेसिक कन्सेप्ट अपने क्लिअर पाजे जर का तुम्हारा बेसिक कन्सेप्ट क्लिअर नर तुम्हार आइडियाज क्लिअर नर प्रश्न सोड़ता ये या भ्रमत राहू नका बरेच मुल पाठांतर करता मी पाठांतरा सख्त विरोधी है तुम्हारा आवश्यक अल तेवड़ा गोषीं पाठांतर करा परंतु बेसिक कन्सेप्ट सग चांगल पद्धति ने समझू घयाय नहीं स्वतः हा प्रश्न विचारा कि सिलबस मेरा कि समझले है जर को मुद्दे को उप मुद्दे नहीं समझले तो शोधन काड़ा ते पुना समझू घया पेला बाब दुसरा तुम्हारा उजनी करण फार 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 आवश्यक है जर का तुम्हें प्रॉपर उजनी के लिए न सेल रिविजन के लिए न सेल तो तुम्हें परीक्षे मध्य नापास होना है ही लिखुन घया कहीं को विचाराच काम नहीं आता हि उजनी कभी कराएगी कसी कराएगी तो तुम्हें रोज जो अभ्यास करता उजनी रोज सायंका जोपता करा आज आप ज्यादा भागा की उजनी के लिए मजे साधारण तुम्हें जर रोज दा तास अभ्यास करा तो अर्ध्या ता मधे दा ता उजनी तुम्हारा करता है आज अर्ध्या ता मधे जी कहीं उजनी तुम्हें के लिए रिविजन लुनः एक रिविजन सका उठल उठल दया सका उठल उठल दुसर कुछ ही काम करू ना पांच दह पंद्रह मिनट कमा कि अंतरुणा के लिए तरी चले उठल उठल पैयांदा ही रिविजन करा रिविजन की रिविजन मग तुम्हारा तीसरी जी रिविजन है ती तुम्हें आठवड्याला एक दिवस फक्त फक्त रिविजन सा राखीव मे रविवार शनिवार तुम्हारा जो दिवस आवड़े तो एक दिवस तुम्हें रिविजन सा राखीव एक दिवसी फक्त आठवड्याभर आप शिकलो का नोट्स काड़ा कुछ ले घटक घी प्रॉपर रिविजन करा हि रिविजन तुम्हें जर का के लिए व्यवस्थित तो तुम्हारा प्रचंड फायदा हो त्यानंतर ची रिविजन मग शेवट के महीन जे दोन तीन दिवस मजे माजी सवय होती कि सत्तावीस अट्ठावी एक तीस हा दिवस मे मैं बहुते वे रिविजन कराए ती तुम्हें करू शकता आग दोन महीन ची एक रिविजन अशा चार पांच रिविजन जर तुम्हार चांगल ना तो तुम्हारा संगत कि तुम्हें आउटपुट खूब चांगला मिलू शकता खूब जास्त अभ्यास करनापेक्षा मोजका पांगला अभ्यास क्वालिटी अभ्यास करना आवश्यक है परंतु क्वालिटी अभ्यास कराएं कमी अभ्यास नहीं कराए क्वालिटी अभ्यास कराएं तुम्हारा प्रॉपर पूर्ण सिलबस समझू घंतु तो प्रॉपर पद्धति ने क्वालिटी पद्धति ने समझू घजनी बहुते लोकान प्रश्न पड़ता कि नोट्स काढ़ाओ क्या तो मित्रों सजेशन रहे कि तुम्हें कुछ ही पद्धति ने काड़ा पोट्स काड़ा कारण तुम्हें पूर्ण से पूर्ण पुस्तक सगे नर वू शकत नहीं तुम्हार तुम्हार स्वतः नोट्स पाजे त्या तुम्ही अंडरलाइन करून काढ़ा कि वही मधे लिहन काढ़ा डायग्राम काढ़ा पिक्चरियल स्वरूप काढ़ा माइंड मैप्स पद्धति ने काढ़ा कि तुम्हें फ्लो चार्ट तैयार करा तुम्हें वेगे आकृत्या तैयार करा वेगवेग् ट्रिक्स वपरा कुछ पद्धति न करा पता नोट्स स्वतः सा तैयार करा को देने नहीं स्वतः नोट्स तुम्हारे तुम्हें तैयार करा अर्थात क्लासेस मधु ज्या नोट्स मिलता फायदा होते परंतु नुस्ते तुम्हें अवलंबन रहू शकत नहीं नोट्स काड़ा सगत महत्वाच लास्ट बट नॉट लिस्ट अतिशय महत्वाच का जास्ती जास्त प्रश्न सोडवा मगर परीक्षा मध्य विचार प्रश्न सोडवा नमुना प्रश्न सोडवा स्वतः प्रश्न सोडवा ग्रुप मध्य प्रश्न सोडवा रोज प्रश्न सोडवा नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं तुम्हारा कोरोना जे संगित कोरोना का है C फॉर कॉम्प्रेन्शन R फॉर रिविजन एन फॉर नंबर ऑफ क्वेश्चन हा कोरोना लक्षा 
सी फॉर कॉम्प्रिहेन्शन सगले घटक व्यवस्थित समझले आर फॉर रिविजन सग्या घटक की प्रॉपर रिविजन है नंबर ऑफ क्वेश्चन तुम्हें प्रत्येक टॉपिक सब टॉपिक वर सोडवेले एवड जर का तुम्हें हा सिलबस वर तुम्हें पूर्व परीक्षा पास समझा आज अपने लेक्चर मध्य फेवा पूर्व परीक्षे बगित उद्याचर मध्य मुख्य परीक्षे बो कि संध्याचर है संध्याचर आप लेक्चर मध्य मुख्य परीक्षा बहु एक एक पेपर बहू आने उद्या दोन लेक्चर मे आता हे जे तीन लेक्चर है अपने आज सायंका उद्या दोन वजताच परवाच दिवस सॉरी उद्या संध्या सहाजता अशा तीन लेक्चर मध्य सिलबस व्यवस्थितपने पूर्ण समझू घे प्रिम का मेन्स का इवन इंटरव्यू का सुधा तुम्हारे डाउट्स पे आता तुम्हारा मेरा कमेंट्स का दिसू शक नहीं है मैं फार का आता संगू शक नहीं तुम्हारा अजिबा दिसत नहीं है मेरा परंतु जेवड़े तुम्हें कहीं डाउट्स आते तो डाउट्स तुम्हें संध्या विचारू शता शिवाय मजा जो नंबर है तो नंबर वन तुम्हें विचारू शता का ही पस थैंक यू वेरी मच सग खूब खूब आभार आ सगैंने अन अकेडमी जॉइन करा कि नहीं तुम्हारा प्लस लगता तो फ्री लेक्चर तरी जॉइन करा यस थैंक यू वेरी मच सगना